டவுட்நெட் ஆப்பை இன்று பதிவிறக்குங்கள் டவுட்நெட்டில் ஆறாவது முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம் அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம் உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள் அதனை கிராப் செய்யுங்கள் உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள் டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள் Here is the question. Let A be the center. X square minus Y square minus 2X minus 4Y minus 20 is equal to 0. Suppose that the tangent at the point B 1,7 and at D 4, minus 2 on the circle meets at the point C. The area of quadrilateral A, B, C, D is an adiant money. So, so, I could even show you first time I'm going to draw the question. So, I'm going to draw the question. So, I'm going to draw the question. ఓకే ఓకే ఇలా సర్కిల్ ఇచ్చాడు దీని సెంటర్ ఏమన్నాడు ఏ అన్నాడు ఓకే ఇది ఏమవుతుంది ఇది దాని రేడియస్ అవుతుంది ఇది దాని రేడియస్ అవుతుంది కదా సో దానికి టచ్ అవుతూ మనకి ఇలా టాంజెంట్ అనేది ఇలా పాస్ అవుతుంది సపోజ్ ఇలా పాస్ అవుతుంది అనుకుందాం ఓకే సో మనకి ఇలా ఇది ఒక టాంజెంట్ ఇలా సో ఆ రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి అన్నాడు పాయింట్ సి దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి అన్నాడు ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకి బి పాయింట్ అన్నాడు ఇది వచ్చేసి డి పాయింట్ అన్నాడు ఓకే ఇది స్ట్రైట్ లైన్ ఏతో జాయిన్ చేస్తున్నాం సో మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది టాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ కదా మనకి ఇక్కడ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో ఇది ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు సో ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఏమన్నాడు ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటర్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసి ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏసిడి అవుతుంది ఓకే సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ కార్డిలేటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసి ఏబిసి ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏసిడి కదా సో మనకి ఇది ఏమొస్తుంది ఇది ఆర్ రేడియస్ కదా సో మనకి ఏరియా ఆఫ్ ఏబిసి అంటే మనకి ట్రయాంగ్యులర్ ఫార్ములా అంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఇది వచ్చేసి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఓకే సో ఇది వచ్చేసి బేస్ రెండింటికి సేమ్ కదా ఆర్ ఆర్ కదా సో ఆర్ వన్ ఆర్ ఇంటూ హెచ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ హెచ్ టూ ఇక్కడ హెచ్ వన్ వచ్చేసి ఇన్ మనకి బిసి హెచ్ వన్ హెచ్ టూ వచ్చేసి సిడి సో అదే రాద్దాం ఇక్కడ సో దేర్ ఫోర్ హాఫ్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ బిసి ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ సిడి ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇదేమనుకుందాం మనం ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం సో గివెన్ మనకి ఇక్కడ ఏమి చూడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో సో కంపారింగ్ విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జిఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరోతో కంపేర్ చేస్తే టూ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ టూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం వస్తుంది మనకి మైనస్ ట్వంటీ సో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ సో మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ వచ్చేసి ఏం వస్తుంది సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఓకే ఏ అనుకుంటాం కదా సో ఇదేంటి జి మైనస్ జి కామ మైనస్ ఎఫ్ అంటే వన్ కామ మైనస్ టూ సో మనకి రేడియస్ వచ్చేసి ఏం వస్తుంది ఫామ్లో ఉంది కదా అండర్ రూట్ ఆఫ్ జి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి సో ఇక్కడ ఏం వస్తుంది దేర్ ఫోర్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏం వస్తుంది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ సో అది వచ్చేసి వన్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ సో వచ్చేసి రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ కదా సో ఆర్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఆర్ వచ్చేసి ఫైవ్ వచ్చింది సో ఆర్ అనేది మనకి ఫైవ్ వచ్చింది అది అలా పక్కన పెడదాం సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జిఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ వై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో సో పాయింట్ ఎక్స్ వన్ కామ వై వన్ లా రాద్దాం దీని ఎలా ఎక్స్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ వై వై వన్ ఓకే ప్లస్ సి ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ వన్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇదే వచ్చేసి ఎఫ్ ఇంటూ వై ప్లస్ వై వన్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో కదా సో ఇప్పుడు బిసి పాయింట్ బి పాయింట్ ఏమిచ్చాడు మనకి బి పాయింట్ వచ్చేసి మనకి బి పాయింట్ వచ్చేసి వన్ కామ సెవెన్ మనకి క్వశ్చన్లో వాడు ఇచ్చాడు ఓకే బీసీ పాయింట్ కదా మనకు కావాలి ఓకే బీసీ సి వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ అండ్ వై అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అప్పుడు అది సో ఎక్స్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వై ఇంటూ సెవెన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లస్ సో మనకి జీ వాల్యూ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా ఏంటి అది మైనస్ వన్ కదా సో
ఇంటూ ఇదేమొస్తుంది వై వై ప్లస్ సెవెన్ ఓకే వై ప్లస్ సెవెన్ సి ఎంత వచ్చింది మనకి మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో కదా వస్తుంది మనకి ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ వై ఇదేమొస్తుంది మనకి మైనస్ ఎక్స్ దీంతో మల్టిప్లై చేద్దాం మనం సో మైనస్ వన్ ఇది వచ్చేసి మైనస్ టూ వై మైనస్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో సో మనకి ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ వై ఇది వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ వచ్చేసి మనకి థర్టీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ సిడి కనుక్కోవాలి సి ఏమి ఇచ్చాడు మనకి వాల్యూ సో సారీ డి ఏమి ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ ఫోర్ కామ మైనస్ టూ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఉంది కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై ఇందాక దానిలాగే చేయాలి అది కూడా సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అప్పుడు మనకి ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ వై ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి వై ఇంటూ వై వన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ వన్ ఇది వచ్చేసి మైనస్ టూ ఇంటూ వై ప్లస్ వై వన్ మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇక్కడ ఏంటి ఎక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ వై వచ్చేసి మైనస్ టూ మై ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఇంటూ వై మైనస్ టూ ఈక్వల్ మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇదేమవుతున్నప్పుడు మనకి సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ ఏముంది త్రీ ఎక్స్ ఓకే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ ట్వంటీ ఈక్వల్ టు జీరో సో త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ వై సో త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మనకి వై ఎంత వచ్చింది సెవెన్ వచ్చింది కదా సో ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత వస్తుంది ఇది సో త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ సో మనకి ఇక్కడ సి వాల్యూ ఏమేమి వచ్చాయి సి వచ్చేసి సిక్స్టీన్ కామ సెవెన్ వచ్చాయి కదా మనకి సో ఇప్పుడు మనం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఏ వచ్చేసి ఎక్స్ వన్ కామ వై వన్ అని బి వచ్చేసి ఎక్స్ టూ కామ వై టూ అని అన్నాం అనుకో ఫార్ములా ఉంటుంది ఏబి ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ కదా సో ఇప్పుడు మనం బిసి కనుక్కుందాం ఫస్ట్ సో మనకి బి బి వచ్చేసి ఎంత మనకి బి వచ్చేసి వన్ కామ సెవెన్ సి వచ్చేసి సిక్స్టీన్ కామ సెవెన్ అండ్ డి వచ్చేసి ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఫోర్ కామ మైనస్ టూ కదా సో బిసి వచ్చేసి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ బిసి ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే జీరో అయిపోతుంది కదా సో రూట్ ఫిఫ్టీన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఫిఫ్టీన్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి సిడి కావాలి సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ మైనస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ సో ఎంత వస్తుంది ఇది మనకి ట్వెల్వ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ హోల్ స్క్వేర్ సో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ సో విచ్ ఈస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే సిడి ఈక్వల్ టు ఏంటి మనకి ఇక్కడ సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ మనకి నార్మల్గానే టాంజెంట్ అన్నప్పుడు ఈ టూ సైడ్స్ అనేవి ఈక్వల్ అవుతాయి అనమాట టాంజెంట్స్ ఎప్పుడైతే అలా మీట్ అవుతాయో అండ్ మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ కూడా చేసాం అండ్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఏంటి ఏరియా ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ బిసి ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ సిడి కదా సో హాఫ్ ఇంటూ ఇదంత ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ బిసి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇది వచ్చి ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ సో ఇదేమవుతున్నప్పుడు మనకి సో ఇది వచ్చేసి మనకి హాఫ్ ఆఫ్ సో మన ఇక్కడ ఇదెంత అవుతుంది మనకి ఇది వచ్చేసి మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ బై టూ సో విచ్ ఈస్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఏరియా ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ కోఆర్డినేటరల్ ఆఫ్ ఏబిసిడి ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ ఆప్షన్ ఏంటి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ